अंदर की स्वागत सुस्वागत प्रति वार वासवन सिंह आरोग्य सत्क गत पन्द संवसम प्रति वार निर्वे मूल प्रति शनिवार निर्वहिस्टी मत मन शनिवार कुदरक कार्यक्रम ऐपा याज यूजल रेप शनिवार कार्यक्रम शनिवार मूल प्रति शनिवार कार्यक्रम जो हेल्थ एडुकेशन अभी अंदर की आरोग्य अवगन कल दृष्टि तो नॉड इज पवर अटो मन की चीजें मन को आज्ञा मन शक्ति संपद प्रति वाली आरोग्य अवगन कावाली एदो हास्पल से डाक्टर चाल जब अंत डाक्टर चूड मंदर अदे का अंत का वैद्य मत अंत का मूल जन अट्ठा डाक्टर दस्ते मंदर पंपे अंत का असल व्याधि एनको असल व्याधि रहा चुस्मा चाल व्याध मन निर्लक्ष्य वाला मन अज्ञा वाल वस्तु वाट सर मुझे राकड़ा चुस्कुस्तु डाक्टर चिप्तार मैं एनको अला चिकित्सा वर्फुल ट्रीटमेंट का इपड़की नाट वैद्या मूट वैद्यको अलग लेटेस्ट ट्रीटमेंट असल दिखते निर्धारण परक्षा फ्यूचर एला उड़बोदी सावधान अंदे अवगन कल कोई का मैं कार्यक्रम फेसबुक 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 फ्रेंड्स ईद मंदिर ईदल मंदी अखड़ की दी चाल षेर से इकोदे याब मंदिर अगर दादा इन वाई वेल मंदी कार्यक्रम वीक्षिस्ट प्रति कार्यक्रम जो तरह वैंने सेम डेवन का नैक्स्ट डे मार्न का यूट्यूब दी कंप्लीट डाक्टर माटा स्लैड मत कंप्लीट सैंटिफिचर मत वर्फुल रेस्प अलागे वास्तव हेल्थ के समय हेल्थ दाटो मत कंप्लीट पड़ता अंत जन प्रजल आरोग्य अवगन कल अने अवगन कार्यक्रम निर्वहन का चाल मंदी बर डाक्टर मंदिर का अभी मैं चुतना अदे वैद्य मत का चाल तप अंक मैं रोग पड़ता आरोग्य महाभाग्यम अटा का आरोग्या का अंत आवगन कल चाल वो दिन मैं मुख्य वास नरसिंह दाने बद्धुले कार्यक्रम चुनाव दिन पंच अला डाक्टर्स अंदर चक्कर स्पेषलिस्टर वी प्रति डाक्टर की उठी प्रति वाले एडुकेट प्रति डाक्टर कमिटमेंट एंत बिजी सर वे चुप्तार स्पेषलिस्ट सूपर स्पेषलिस्ट प्रति कमीटेड वे इवा मन की डाक्टर रजनी डाक्टर टी वी रजनीकांत ग आये ईटी स्पेषलिस्ट मुक्ू चवी गुंत स्पेषलिस्ट आये चवड़ अं डेफ आने विषय में माटड़ता आ चवड़को चवड़ रहा मैं चुस्म चाहिए बहुत तक चाल चवर का चवड़ चेदा मैं उठा चवर के मिशन पे चवर की काकल इंप्लांटेशन दागे उड़ी का इंप्लांट रहा अस चवड़े एंटेगा वस्ते ये रंग इला विषया चाल स्पष्ट मे अंदर की वस्तु चक्नी वक्ता चक् वर्फुल डाक्टर मंजी टाले डाक्टर गई आये आने बिजी डाक्टर आईने टाइम केटाई आये वे माटा कार्य मन की हेल्थ एडुकेशन वे मुफ मूडो कार्यक्रम कार्यक्रम चूस मे अंदर अलग फेसबुक अंदर चूंतर मेरे फेसबुक चूंतर कदा मेरे चवर में सदेह पोस्टी डाक्टर गेत समाधान अलगे तरह एटना दी यूट्यूबा दाने चूँगी अलग कुछ प्रसंग तरह मैं डेटा को अंदर स्वागत बहुत इपू डाक्टर टीवी विजयकांत गारेवड़ अने विषय मीदूर नमस्कार अभी फस्ट आफ आलोर वो कृतज्ञता इवा मन चूस्ते हिरींग लास् अं विकी लोपम अने प्राब्लम मन की सोसईटी में उ हेल्थ प्राब्लम्स प्राब्लम का मन परगणिस्ते अ मेबर्स पर्संटेज परंग चूस प्राब्लम्स हिरींग लास्टी मैं जब्क उठा शुगर पे जनालो 
హార్ట్ అటాక్స్ పెరుగుతున్నాయని అట్లా హీరింగ్ లాస్ పెరుగుతూ ఉంది మరి హీరింగ్ లాస్ ఏంటి పెరగడం ఏంటి ఎంత వైద్యం ఎంత సైన్స్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఉన్నప్పుడు హీరింగ్ లాస్ అనేది ఎందుకు పెరుగుతుంది మనలో అనేది మనం చూసుకుందాం సో వినికిడి లోపం అనేది చాలా కారణాలు ఉంటాయి అది చాలా చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ వినికిడి లోపం అనేది ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే కంటి చూపు మీకు తగ్గింది అంటే దానికి చాలా అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఎందుకు తగ్గింది అనేది అలాగే వినికిడి లోపానికి చాలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి అయితే వీటిలో ప్రధానంగా నేను ఇవాళ మాట్లాడబడి మాట్లాడబోయేది ఏంటంటే ఈ నరాల నరాల ప్రాబ్లం అంటే చెవి లోపల సౌండ్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల వచ్చే వినికిడి ప్రాబ్లం అనమాట ఆ వినికిడి ప్రాబ్లం అనేది రివర్సబుల్ అంటే ఒకసారి వస్తే మళ్ళీ తగ్గేది ఉండదు పెరిగేదే కానీ తగ్గేది ఉండదు కనుక దీన్ని మనం గుర్తించాలి ఇది రాకుండా మనం చేసుకోవాలి వచ్చినప్పుడు వెంటనే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో దాని మీద మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తూ వాళ్ళు మాట్లాడతాను బట్ బిఫోర్ వీ గో ఆన్ టు దట్ అ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆ తర్వాత మనం ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసుకోగలిగిన హీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని ముందు చెప్పి దానికి వెళ్తాను నేను ఇక్కడ రమ్మంటారా రవి ఇక్కడే ముందుగా మన చెవి అనేది చాలా వండర్ఫుల్ ఆర్గన్ అండి అఫ్కోర్స్ మీకు రకరకాల డాక్టర్లు వచ్చి ఉంటారు వచ్చిన డాక్టర్ ఒక్కళ్ళు అందరూ కూడా మా ఆర్గానే వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అంటూ ఉంటారు కానీ చెవి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకి మీకు అందరికీ తెలియదు ఒకటి నేను చెప్తాను మనకి బాడీ మొత్తంలో బ్యాలెన్స్ చూసే అవయవం ఏంటి అని అడిగితే చాలామందికి తెలియదు చూపు మరి చూపుకి కన్ను వాసనకి ముక్కు ఇంకా టచ్కి స్కిన్ మరి బ్యాలెన్స్ చూసే అవయవం ఏంటంటే అది కూడా చెవి సో చెవి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఇన్నర్ ఇయర్ అనే దానిలోనే రెండు కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి వినికిడికి ఉపయోగపడుతుంది రెండోది మన బాడీలో బ్యాలెన్స్ పడిపోతున్నాం అనేది చెప్పేది అదే మనం జెయింట్ వీల్ వెళ్తున్నప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయంటే కారణం ఇదే సో చెవి ఇంత చిన్న చెవి మీకు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మనం ఎన్ని రకాల శబ్దాన్ని గుర్తించగలుగుతాం ఎన్ని డిఫరెంట్ ఇప్పుడు రుచులు ఉన్నాయి రుచులు ఏంటి షడ్ రుచులు అంటారు అంతే కదండి అలాగే ఎన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ని మనం చెవి గుర్తించగలదు అంటే వాటి మధ్య ఉన్న ఆ విభేదం ఏదైతే చెప్పగలదో మీరు ఒక నెంబర్ చెప్పండి గెస్ట్ చేయండి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఎన్ని డిఫరెంట్ సౌండ్స్ మన చెవి ఈ సౌండ్ వేరు ఈ సౌండ్ వేరు అని గుర్తించగలదు గెస్ట్ చేయండి ఒక నెంబర్ చెప్పండి ఏదో ఒక నెంబర్ మైండ్లో అనుకుని ఏమండి సిక్స్టీ ఇంకెవరన్నా ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్పండి ఇంకా ఎక్కువే దానికంటే ఇరవై వేల ఇరవై వేల డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని మన చెవి గుర్తించగలదు ఈ సౌండ్ వేరు ఈ సౌండ్ వేరు అని అంటే అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ అదే చెవి సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్గన్ అనమాట ట్వంటీ థౌజండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మన చెవి డిస్టింగ్విష్ చేయగలదు ఇది వేరు ఇది వేరు అని ఏది నేను సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెబుతున్నా అదే అది కంబైన్ అయితే అదొక నాయిస్ అవ్వచ్చు ఒక మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు అది అందుకని చెవి అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ ఆర్గన్ అండి మనం కంటి చూపు కంటి వరకే చూడగలం చెవి ఎక్కడో ఉన్నాయి కూడా మనం వినగలం మనకు కంటి కనపడిన వాటిని కూడా కదా రైట్ సో చెవి అనాటమీ చూద్దాం ఫస్ట్ చెవి బయట చెవి భాగం అంటాం మరి ఇదంతా ఎందుకు ఇంత ఇదంతా చెవి లోపల అంతా ఉంది కదా ఇది ఎందుకు బయట ఇంత పెద్దగా ఉంది గెస్ట్ చేయండి ఈ చెవి బయట ఎందుకు ఇంత పెద్దగా ఉంది మనకి అంత పెద్దది అవసరమా దేనికి అంటారు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కాదమ్మా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఈ చెవి ఏం చేస్తుంది బయట భాగం ఈ చాటలాగా ఉంది కదా బయట అది అన్ని డైరెక్షన్స్ వచ్చే సౌండ్ని రిసీవ్ చేసుకుని లోపలికి డైవర్ట్ చేస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇలా సౌండ్ ఇలా పడి చెవి కెనాల్లోకి వెళ్తుంది అనమాట అది సో అక్కడి నుంచే మన చెవి ఫంక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ పడిన సౌండ్ లోపలికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ కర్ణబేర్ మీద పడుతుంది ఇది ఇయర్ డ్రమ్ అంటాం కర్ణవేరి ఫంక్షన్ ఏంటి సౌండ్ వైబ్రే వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతుంది మనకు ఒక డప్ లాగా డ్రమ్ లాగా సౌండ్ వచ్చినప్పుడు వైబ్రేట్ అవ్వాలి వైబ్రేట్ అయినప్పుడు ఈ ఈ ఎనర్జీ ఈ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ ఈ తరంగాలు ఈ చిన్న చిన్న మూడు బోన్స్ ఉంటాయి ఈ మూడు బోన్స్ని దాటుకుని లోపలికి వెళ్తాయి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మన బాడీలో అన్నిటికంటే సూక్ష్మమైన బోన్స్ బోన్స్ అంటే అందరూ ఇవి ఇవి చూపిస్తారు బాడీలో అన్నిటికంటే స్మాలెస్ట్ బోన్స్ ఇవే దీనిలో స్టేపీస్ అనేది అన్నిటికంటే స్మాలెస్ట్ బోన్ అనమాట సో దీని బ్యూటీ ఏంటంటే సౌండ్ పడినప్పుడు ఇక్కడే కొంత యాంప్లిఫై అవుతుంది 
ఇక్కడ పడినప్పుడు ఇది వైబ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా యాంప్లిఫై అవుతుంది వైబ్రేషన్ వచ్చాక ఇక్కడ మూడు జాయింట్ల ద్వారా వైబ్రేట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి యాంప్లిఫికేషన్ పెరుగుతుంది సో ఫైనల్గా ఈ సౌండ్ వేవ్స్ వెళ్ళి ఈ ఇన్నర్ ఇయర్లో ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫ్లూయిడ్స్ని ఈ వైబ్రేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ఫ్లూయిడ్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి అప్పుడు ఈ ఇన్నర్ ఇయర్లో సౌండ్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి వాటిని హెయిర్ సెల్స్ అంటాం హెయిర్ సెల్స్ ఈ సౌండ్ రిసెప్టార్స్ మూవ్ అయినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ సౌండ్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద మారి ఈ నెరు ద్వారా మెదడు వెళ్తుంది అనమాట సో మీరు చెవిని ఒక పియానో కింద ఇమాజిన్ చేసుకోండి కానీ పియానో కొన్ని ఉంటాయి కీస్ చెవిలో చాలా ఉంటాయి సౌండ్ రిసెప్టార్స్ సో వచ్చిన వైబ్రేషన్ బట్టి ఆ కీ నొక్కు నొక్కినట్టు అవుతుంది అనమాట నొక్కి దాన్ని స్టిములేస్ మనకి బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది సో పలానా చె సౌండ్ అనేది చెవి అలా గుర్తిస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ సో వీటిలో మనకి మరి నేను చెప్పాను చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అవి సెట్ అయిపోతాయి మన ట్రీట్మెంట్ చూసుకుంటే వెనక్కి వచ్చేస్తుంది హియరింగ్ ఏంటి అట్లాంటివి అంటే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ ఏమవచ్చు చెవి కెనాల్ ఏమవచ్చు మనందరికీ జరిగే చెప్పండి గూగుల్ పట్టేయచ్చు వ్యాక్స్ నో ప్రాబ్లం వ్యాక్స్ తీసేయచ్చు తీస్తే మళ్ళీ వెనకడుతుంది ఇయర్ డ్రమ్ కర్ణ పేరుకి ఏమవచ్చు హోల్ పడవచ్చు ఎట్లా రకరకాలుగా పడవచ్చు మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు ఒకసారి ఫోన్ చేసి నా చెవి సడన్గా గుయ్యిన మోత వస్తుందిరా వినపట్టలేదు అన్నాడు ఏ చెవి అన్నా ఎడం చెవి అన్నాడు ఎప్పుడు కొట్టింది అన్నా నేను మీ వైఫ్ ఎప్పుడు కొట్టింది అన్నా అన్నా నేను అదేంటి అలా గెస్ట్ చేసావు నువ్వు ఎడం చెవి అని చెప్పావు కదా ఎడం చెవి అంటే మన రైట్ హ్యాండెడ్ ఎప్పుడైనా ఏమన్నా కొడితే మన అందరం రైట్ హ్యాండెడ్ సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ చెవి మీద పడుతుంది అనమాట సో అలా కూడా హోల్ పడవచ్చు కొంతమంది చెవి ఇలా ఇయర్ బడ్స్ పెట్టి తిప్పి తిప్పి కూడా హోల్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ హోల్ పడినప్పుడు వినికిడ్ సడన్గా తగ్గుతుంది లేదు జలుబు చేసి ముక్కు ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ చెవికి వెళ్ళి ఇక్కడంతా కర్ణబేరి లోపల మిడిల్ ఇయర్ అంట ఇక్కడ చీము పట్టి చిన్న బెజ్జం పడి లోపల నుంచి బయటికి చీము రావచ్చు ఏ జరిగినా బెజ్జాలు పడ్డాయి అనుకోండి ఆ బెజ్జాన్ని మనం మళ్ళీ గ్రాఫ్టింగ్ చేసి క్లోజ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇకపోతే ఈ ఎముకలు ఎముకల్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఇందాక చెప్పాను ఈ ఓగాలి వైబ్రేట్ అవ్వాలని చెప్పి కొంతమందికి ఈ స్టేపీస్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది చిన్నప్పుడు కాదు ఇరవై ఏళ్ళు దాటా కొంతమంది ఫిక్స్ అయిపోయి వినికిడి స్లోగా తగ్గుతున్నట్టు గమనిస్తారు కానీ వాళ్ళకి లోపల నరాలు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంటాయి ఇక్కడే ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిన సౌండ్ ఇది దాటుకు లోపలికి వెళ్ళట్లా అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టేపీస్ని రిమూవ్ చేసి చిన్న టెఫ్లాన్ పిస్టన్ ప్లాస్టిక్ లాంటిది పిస్టన్ పెడతాం సో ఈ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ ఆ పిస్టన్ చేస్తాం దాన్ని స్టెప్ డాటర్ అంటే సో నో ప్రాబ్లం అది కూడా మనం చేయొచ్చు ఇంతవరకు ఏంటంటే మనం చేయగలం మరి చేయలేనిది ఏంటి అంటే ఈ చెవి లోపల ఇక్కడ సౌండ్ రిసెప్టార్స్ దెబ్బ తిన్న లేదు ఆడిటరీ నరు ఈ కాక్లేర్ నవ్వు వినికిడి సంబంధించిన నరం వీక్ అయినా కానీ అది పర్మనెంట్ హియరింగ్ లాస్ కింద మనం అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఏమిటి కారణాలు ఈ పర్మనెంట్ హియరింగ్ లాస్ అనేది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ సో దాని ముందు పర్మనెంట్ హియరింగ్ లాస్ నరాల్ వీక్నెస్ చెవిలో అని అనుకుందాం దానికి రెండు రకాలు పుట్టుకతో ఉన్నది లేదు తర్వాత వచ్చింది పుట్టుకతో ఉన్న చెవిటి చెవుడు అనేది ఆ ఇన్నర్ ఇయర్లో ప్రాబ్లం వల్లే వస్తుంది ఆ చెవిలో సౌండ్ రిసెప్ట్ అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ పుట్టుకతో వచ్చే లోపాల్లో వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ వన్ రీజన్స్ వచ్చి వినికిడ్ లోపం పుట్టుకతో తన అందుడు పుట్టుకతో తన అవిటివాడు అంటారు చూసారా కానీ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం పుట్టుకతో వచ్చేది ఫస్ట్ వచ్చేది ప్రాబ్లమ్స్లో చెవుడు మనకి కామన్గా ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే మేందక పెళ్ళిల్లో జరుగుతుంది దగ్గర బంధువులు కానీ పెళ్లి చేసుకుంటే అక్కడ మనకి వినికిడి లోపం చిన్నప్పటి నుంచే పుట్టినప్పుడే రావచ్చు సెకండ్ మదర్ గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని మీజిల్స్ మమ్స్ ఇట్లాంటి జ్వరాలు వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు దానివల్ల రావచ్చు లేదు మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాల మందులు వాడడం వల్ల కూడా రావచ్చు ఇవన్నీ కారణాలు అనమాట సో ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముందు మదర్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు వ్యాక్సినేషన్స్ అన్నీ చేయించుకోవాలి వ్యాక్సినేషన్స్ ఉండాలి అది కాకుండా మీరు తీసుకోవాల్సిన మందులు అన్నెసరిగా వాడద్దంటాం ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలాంటి మందులు కూడా వాడద్దని చెబుతాం ఎందుకంటే ఆర్గాన్స్ అప్పుడే డెవలప్ అవుతాం చెవి కూడా ఆ టైంలో డెవలప్ అవుతాం కాబట్టి ఆ టైంలో ఏమైనా మందులు వాడితే పొరపాటున వినికిడి లోపంత
డాక్టర్ గారు మరి పుట్టినప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ అండి పుట్టినప్పుడు వచ్చిన హీరింగ్ లాస్కి తర్వాత వచ్చిన హీరింగ్ లాస్కి ప్రాబ్లం ఏంటి తేడా అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం అంటే ఎట్లాంటి పరిణామాలు ఉంటాయి మన లైఫ్లో హీరింగ్ లాస్ అనేది ఒక వృద్ధులకు వస్తే వేరు మధ్య వయస్కులకు వస్తే వేరు చిన్నపిల్లలకు వస్తే వేరు పుట్టిన వాళ్ళకి వస్తే పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంటే వేరు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీరింగ్ లాస్ అనేది మనం పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే మనకి ఎక్కువ శాతం ఎవరిలో కనపడుతుందండి ఇక్కడ ఎబో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కనపడుతుంది అనమాట కానీ స్లోగా ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ఇయర్స్ ఈ ఈ ఏజ్ గ్యాప్లో కూడా హీరింగ్ లాస్ ఎక్కువ అవుతుంది నెమ్మదిగా అది మన కన్సర్న్ ఎబో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎప్పుడు మెజారిటీనే కానీ ఇది తగ్గుతూ ఉంది ఇది పెరుగుతూ ఉంది ఓవర్ టైం కారణాలు అనేకం నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ కాజెస్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ హీరింగ్ లాస్ అంటే హీరింగ్ లాస్ రావడానికి నెంబర్ వన్ రీజన్స్ చూసుకుంటే ఎక్స్పోజర్ టు లౌడ్ నాయిస్ కంటిన్యూస్గా మనం ఎప్పుడు నాయిస్లోనే ఉంటాం కంటిన్యూస్గా ఇది ఫ్యాక్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అన్లెస్ మీరు ఎక్కడ అడవిలో ట్రైబల్ ఏరియాలు ఉంటే తప్పితే కంటిన్యూస్గా మనం నాయిస్లోనే ఉంటాం ఎందుకంటే మీలో ఎంతమంది ఫ్యాన్ వేసుకోకుండా పడుకోగలరు చెప్పండి ఏది చలిగా ఉన్నా అయినా కానీ ఫ్యాన్ వేసుకుని పడుకుంటాం ఎందుకంటే నిద్ర పట్టదు అది చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ పాడిన లాలి పాటలాగా అమ్మ పాడకపోయినా పర్లేదు ఈ సౌండ్ మాత్రం లేకపోతే నిద్ర పట్టదు మనకి కంపల్సరీ అంటే వి సో ఎకస్టమ్ టు నాయిస్ ఆ నాయిస్ లేనిదే మనం ఏదో కోల్పోయాం అన్నట్టు ఉంటుంది ఇది అర్బన్ పీపుల్ అంటే సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంటూ ఉంటుంది నీ రూమ్లో మీకు కేవలం వినపడేది ఏంటి నేను మాట్లాడే మాట మ్యాక్సిమం ఈ ఫ్యాన్ సౌండ్స్ వినపడతాయి కానీ ఇవి కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా అర్బన్ నాయిస్ ఉంటుందండి హమ్మింగ్ ఉంటుంది చుట్టుగా ట్రాఫిక్ బయట ట్రాఫిక్ సౌండ్ కానీ జనరేటర్ సౌండ్ కానీ ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటా ఉంటే మీ చేయి అలవాటు పడిపోయింది మీరు వాటిని గుర్తించరు సో ఈ కంటిన్యూస్ నాయిస్ ఎక్స్పోజర్తో మనకి హీరింగ్ తొందరగా తగ్గుతుంది ఎస్పెషల్లీ సెల్ ఫోన్స్ వచ్చాక ఇప్పుడు బాగా చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ చేస్తుంది మోర్ ఆన్ దట్ లేటర్ ఏజింగ్ వయసుతో పాటు వచ్చేది ఎవరు ఆపలేరు అంటారు అది నిజమే అది కూడా ఎస్పెషల్ ఇఫ్ ఇట్స్ హెరిడిటరీ పేరెంట్స్కి కానీ ఉంటే మనకి కొంచెం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మినికిడి లోపం హెడ్ ఇంజురీ ఎప్పుడైనా తలకి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి మినికిడి తగ్గే అవకాశం ఉండదు తలలో నరాలు ఎట్లా కదురుతాయి చెవిలో కూడా సౌండ్ రిసెప్టర్స్ అదిరే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా మన దీపావళి వచ్చింది దీపావళి టపాకాయలు వచ్చినప్పుడు ఆ పెద్ద పెద్ద బాంబులు ఫెయిల్ అయ్యి చెవి దగ్గరగా పేలితే ఆ ప్రెషర్కే ఇయర్ డ్రమ్కి హోల్ పడవచ్చు కానీ దూరంగా పేలింది అనుకున్నాం ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండదు సో ఇయర్ డ్రమ్కి ఏం డ్యామేజ్ అవ్వకుండానే చెవి లోపల సౌండ్ రిసెప్టర్స్ వీక్ అయిపోతాయి మీ సౌండ్ వస్తుంది కొంతమందికి ఆ సౌండ్ ఉండిపోతుంది నాలుగైదు రోజుల తర్వాత కూడా అలా ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి హీరింగ్ టెస్ట్ చేస్తే వినికిడి తగ్గి ఉందన్నమాట ఓటోటాక్సిక్ మెడికేషన్స్ కొన్ని మందుల వల్ల రావచ్చు వినికిడి ప్రాబ్లం ఎట్లాంటి మందులు అండి నొప్పి బిళ్ళలు మనం నొప్పి బిళ్ళలు బాగా వాడుతూ ఉంటాం నడు నొప్పికి కానీ తల నొప్పికి కానీ మోకాళ్ళ నొప్పికి కానీ నొప్పి బిళ్ళలు ఎక్కువ కాలం వాడితే అందరూ చెప్పేది ఏంటి ఫస్ట్ దెబ్బతిని ఆర్గాన్ ఏంటి కిడ్నీ వెరీ గుడ్ కిడ్నీ అంటారు రెండోది ఇదే చెవి అనమాట వినికిడి కూడా తగ్గుతుంది అలాగే బీపీ బిళ్ళల్లో కొన్ని వినికిడి లోపం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బీపీకి వాడే మందులు అంటే అన్నీ కాదు కొన్ని మందులు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బీపీ వల్ల కూడా వినికిడి తగ్గుతుంది సో ఇది బ్యాలెన్స్ అనమాట ఏ మందులు పడుతుంది ఏ పట్టలేదు అనేది చూసుకోవాలి కీమోథెరపీ అంటే క్యాన్సర్కి వాడే మందుల వల్ల కూడా కొంత వినికిడి తగ్గుతుంది అందుకని ముందే కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఈ మందులు మీకు వాడుతున్నాము వాడేటప్పుడు మీకు కొంచెం వినికిడి తగ్గొచ్చు అని ముందే ప్రిపేర్ చేస్తారు లాస్ట్లీ ఇల్నెస్ ఇల్నెస్ అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు సడన్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఎవరికైనా ఇది ఎవరికైనా జరగచ్చు అండి జలుబు జ్వరం వచ్చి ఉన్న వినికిడి సడన్గా పోవచ్చు ఎలా పిడుగుబడినట్టు ఎవరికైనా జరగచ్చు జరిగితే ఆ సౌండ్ రిసెప్ట్ ఆ సడన్గా వీక్ అయ్యి తగ్గిపోతాయి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కానీ జరిగితే వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి స్టీరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి స్టీరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే వెంటనే రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టీబీకి ఒకప్పుడు స్టెప్టమైసిన్ అనే మెడిసిన్ బాగా వాడేవాడు టీబీకి ఆ టైంలో హీరింగ్ బాగా తగ్గే ఆ ఇంజక్షన్ వల్ల ఇప్పుడు వాడట్లేదు అది వాడుతున్నంత కాలం రెగ్యులర్గా హీరింగ్ టెస్ట్ కంపల్సరీగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు లక్కీగా వేరే మెడిసిన్స్ వచ్చి సో ఇప్పుడు మనం మూడుగా విభజిద్దాం ఈ టాక్ చాలా చిన్నది
వీళ్ళిద్దరిలో ఏమి తేడా వస్తుందో చెప్పండి నాకు జస్ట్ ఏం తేడా వస్తుంది అంటారు తేడా ఉంటుందా ఉండదా వినికిడి పరంగా కాదు నేను అనేది వేరే అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఏ విధంగా మారుతుంది పుట్టినప్పటి నుంచి వినికిడి కానీ లేదనుకోండి దాన్ని ప్రీ లింగువల్ డెఫినెస్ అంటాం ప్రీ లింగువల్ లింగు అంటే నాలిక అదేంటి నా డాక్టర్ గారు నాలిక అంటున్నారు మళ్ళీ ఒక పక్కన చెవుడు అంటున్నారు ఏంటండి అంటే మాట మాట రాకముందే వినికిడి పోతే ప్రీ లింగువల్ డెఫినెస్ అంటాం అంటే పుట్టక నుంచే వినికిడి లేదనుకోండి మాటలు రావు అది తేడా మూడేళ్ళు అనుకోండి ఈ లోపల అమ్మ నాన్న అంటాడు కొన్ని మాటలు నేర్చుకుంటాడు ఆ తర్వాత వినికిడి పోయినా కానీ ఆ మాటలు ఉంటాయి అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది కొంచెం డెవలప్ అయి ఉంటుంది మన బ్రెయిన్లో లాంగ్వేజ్ సెంటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి అన్ని చోట్ల నెట్వర్క్స్ ఫామ్ అయినట్టు ఆ లాంగ్వేజ్ సెంటర్లో కూడా నెట్వర్క్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ నెట్వర్క్ ఫార్మ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఒక ఆరేళ్ల వరకే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ముదిరిపోతుంది లాంగ్వేజ్ సెంటర్ అప్పటిదాకా మాటలు జీరో అసలు ఏం వినపడిన వాళ్ళకి కొత్తగా మాటలు వినిపించిన బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు మాటలు రావు వినపడుతుంది కానీ మాట్లాడలేదు సో అందుకని చిన్నపిల్లలు ఎస్పెషల్లీ పుట్టుకతో వినికిడి లోపం ఉన్న వాళ్ళకి గమనించాలి అది ఎలా చేయాలంటే స్క్రీనింగ్ ఉంది పుట్టగానే ఓటో ఎక్విస్టి కమిషన్స్ అని చెవులో ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల పీడియాట్రిషన్స్ చేపిస్తున్నారు కంటికేమో రిటినా చెకప్ చేస్తున్నారు చెవికేమో ఓఏఈ అంటాం ఆ టెస్ట్ చేయించి ప్రాబ్లం ఉందేమో చూస్తాం డౌట్ ఉంటే ఆరు నెలల తర్వాత బెరా అని ఇంకో టెస్ట్ ఉంది అది కూడా చేయిస్తున్నారు మరి డాక్టర్ గారు మరి పుట్టినప్పటి నుంచే వినికిడి ప్రాబ్లం ఉంటే ఏమిటి దానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే చాలా లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కొద్దిపాటి వినికిడి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి హీరింగ్ ఎయిడ్ పెడతాం కొద్దిపాటి వినికిడు కానీ ఎక్కువ వినికిడి లోపం అంటే హీరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టినా పనిచేయట్లేదు అంటే అప్పుడు కాక్లేర్ ఇంప్లాంట్ అనే సర్జరీ ఉంటుంది అది చేసి ఇంప్లాంట్ పెడతాం అది చోర్లో చెప్తాను ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటనేది అయితే ఇది చే ఇది చేస్తే సరిపోదు మళ్ళీ వాళ్ళకి స్పీచ్ థెరపీ ఇవ్వాలి అంటే మాటలు నేర్పించాలి మాకు కొంతమంది పేరెంట్స్ వస్తారు వచ్చి డాక్టర్ గారు మా వాడు మాట్లాడట్లేదు అంటాడు ఎంత ఏజ్ అంటే ఒకటిన్నర ఏళ్ళు అండి అసలు పక్కన పక్కన వాళ్ళు పిల్లలు మాట్లాడుతున్నారు లేకపోతే మా పెద్దమ్మ ఎప్పుడో మాట్లాడింది వీడేంటి ఇంకా మాట్లాడలేదు అమ్మ నాన్న కూడా అనట్లేదు అంటే మాకు వినపడుతుందా అంటే బ్రహ్మాండంగా వినపడుతుంది అంటే పక్క రూమ్లోంచి పిలిచిన వస్తాడు మ్యూజిక్ పెడితే రెస్పాండ్ అవుతాడంటే రెస్పాండ్ అంటే డ్యాన్స్ కూడా చేస్తాడండి మా వాడు అంటే ఏం వరీ అవ్వకండి ఎక్కువ మాట్లాడండి మీ వాడితో మాట్లాడుతుంటే ఆటోమేటిక్గా మాటలు వస్తాయి మీరు మాట్లాడలేదు అనుకోండి అడవిలో పెరిగిన టార్జాన్కి మీ బాబుకి తేడా లేదు అడవిలో అక్కడ ఎక్కడ మనుషుల మధ్యలో లేకుండా పెరిగాడు మీ ఇక్కడ మనుషుల మధ్యలో ఉన్నా కూడా ఎవరు మాట్లాడలేదు అనుకోండి మీ వాడు మాటలు అందుకే స్పీచ్ థెరపీ మాట్లాడుతూ ఉండాలి మాట్లాడుతుంటే వినికిడి బాగున్నంత కాలం వస్తుంది ఒకప్పుడు వీళ్ళని డెఫ్ అండ్ డమ్ అనేవాడు ఇప్పుడు అనకూడదు డెఫ్ మ్యూట్ అనేవాడు ఇప్పుడు అనకూడదు ఎందుకంటే అన్ని టెక్నాలజీ మారుతూ ఉంటాయి హీరింగ్ ఛాలెంజ్ అని అంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం అంతేగాని వేరే విధంగా వాళ్ళు చేయలేరని మనం అనుకోకూడదు అనమాట ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ ఎలా అని అంటారు హీరింగ్ ఛాలెంజ్ అన్నారు సో చిన్నపిల్లల్లో పుట్టుకతో వినికిడి లోపం లేదు సడన్గా తర్వాత వచ్చింది అలా ఎప్పుడు రావచ్చు అంటే బాగా జ్వరాలు వచ్చి మెదడు వాపు ఇట్లాంటి మెనింజైటిస్ ఇట్లాంటివి వచ్చి ఐసీయూలో పెట్టారు అనుకోండి మీ వాడు ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అయ్యి బయటకు వస్తాడు మనం అంతా హ్యాపీగా ఉంటాం ఏది బాగుంది రికవర్ అయ్యాడు ప్రాణంతో బయటకు వచ్చాడు కానీ మెదడు వాపు ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా వినికిడి బాగుందా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే పిల్లలు అన్ఫార్చునేట్లీ చెప్పరు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు వినపడి రేపు వినపడిపోతే రెండు రోజులు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను నాకు వినపడలేదు పిల్లలు చెప్పరు రెండు చెవులు వినపడకపోతే గ్యారంటీగా పేరెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు పిలిస్తే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కానీ అన్నిటికంటే మోస్ట్ డేంజరస్ ఏంటంటే ఒక చెవి కంప్లీట్గా వినికిడిపోతే టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు కూడా తెలియదు టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు మాకు తెలిసిన వాళ్ళ సందర్భాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏంటంటే టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చాక వాళ్ళ అబ్బాయికి డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఎందుకంటే మాట్లాడుతుంటే చెవి తల ఇలా పెట్టి వింటుంటాడు ఎవరు మాట్లాడినా ఇట్లా అంటాడు ఎందుకంటే ఈ చెవి వినపట్టలేదు ఈ చెవి వినపడుతుంది ఇలా పెడతాడు అనమాట ఫోన్ వస్తే ఈ చెవి మాట్లాడతాడు అదేంటో ఎప్పటి నుంచి నీకు వినపట్టలేదు అంటే ఏమో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది అది అన్ఫార్చునేట్ అందుకనే పిల్లలకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము యాక్టివ్గా త్వరలో స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయబోతాం అంటే స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఎందుకంటే పని కట్టుకుని ఇప్పుడు ఐ చెక్అప్కి అందరూ తీసుకెళ్తారు కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకెళ్తారు కానీ చెవి స్క్రీనింగ్ అనేది చేయరు చేయాలి కంపల
వీళ్ళల్లో నెంబర్ వన్ రీజన్ హియరింగ్ రావడానికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వాటిలో నాయిస్ పొల్యూషన్ నాయిస్ పొల్యూషన్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ మనం సెల్ యావరేజ్ని చూసుకుంటే ఒకప్పుడు ఒక స్టడీ జరిగింది సెల్ ఫోన్స్ రాకముందు నేను చెబుతున్నాను వాక్మెన్ అని ఉండే మీరు వాడే ఉంటారు కొంతమంది అట్లీస్ట్ ఆ వాక్మెన్ క్యాసెట్ పెట్టుకుంటాం వింటాం ఒక్కో సైడ్ ఎంత టైం ఎంత టైం ఉంటుందండి ఒక టేపు థర్టీ మినిట్స్ కదా కొన్ని లాంగ్ అయితే నైంటీ మినిట్స్ ఉంటాయి అంతే ఒక టేప్ థర్టీ మినిట్స్ ఇంకోటి సైడ్ థర్టీ మినిట్స్ వినేసి ఇంకా పక్కన పెట్టేస్తాం సో వీళ్ళు చేసిన స్టడీలు ఏం జరిగిందంటే ఎవ్రీ డే నైంటీ మినిట్స్ వాక్మెన్ వినే వాళ్ళలో వినికిడి తగ్గిందని ఒక స్టడీలో తేలింది అన్నమాట అప్పుడు అప్పటికి ఇంకా సెల్ ఫోన్స్ రాలేదు ఇప్పుడు మనం సెల్ ఫోన్ ఎవరైతే తీసుకుంటే మనం గంట ఈజీగా మాట్లాడతాం ఓవరాల్గా ఒక ఒక ఏకదాటిగా కాకపోయినా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏది ఇది నేను పక్కన పెట్టేస్తే మనం మీడియా చూస్తాం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని టీవీ చూస్తాం ఇంట్లో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే నాయిస్ చాలా గురి అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట చెప్పి ఇరవై ఐదు ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో చాలామంది డాక్టర్ గారు నాకు వినపట్లేదు అని వస్తున్నారు ఈ మాట వస్తుంటే వాళ్ళకి హీరింగ్ టెస్ట్ చేపిస్తే వినికి లోక సో మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ ల్యాండ్ లైన్స్ అండి వాడమంటాం కానీ ల్యాండ్ లైన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ లేవు అవి కొన్నాళ్ళు అయితే మ్యూజియంలో పెడతారనమాట ఇప్పటికీ అసలు ఎక్కడా కనపడట్లేదు కదా ల్యాండ్ లైన్స్ మళ్ళీ ఆఫీసుల్లో ఉంటాయి ఇంట్లో అయితే ఎవరు పెట్టుకోవట్లేదు సో సెకండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ స్పీకర్ స్పీకర్ ఆన్ చేసి మాట్లాడండి అన్లీస్ బాగా పర్సనల్ కాన్వర్జేషన్ అయితే తప్పితే స్పీకర్ ఆన్ చేసి మాట్లాడండి లేదు అది కాకుండా అనుకుంటే మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ వాడచ్చు ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా మీరు వాల్యూమ్ మోడరేట్ చేసుకోవాలి మరి హై వాల్యూమ్ పెట్టుకోకూడదు మాట వరకు పర్లేదు మీరు ఎప్పుడైతే మ్యూజిక్ వినడం మొదలు పెడతారో యాక్షన్ మూవీస్ చూడడం మొదలు పెడతారో ఆ సౌండ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా చెయ్యి మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అలాంటి ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని ఉంటాయి అవి హెడ్ సెట్స్ అన్నమాట అలా పెట్టుకుంటాం అవి బయట నాయిస్ అసలు రానివ్వు అసలు జీరో ఇంట్లో అమ్మ తిడుతున్నా నాన్న తిడుతున్నా కానీ తెలియదు అసలు జీరో అనమాట సో దానికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు లోయెస్ట్ వాల్యూమ్ పెట్టుకున్న ప్రతిదీ వినపడుతుంది సో చెవి మీద లోడ్ తగ్గుతుంది తప్పదు అనుకుంటే అది అన్నమాట లేదు నేను అందరూ చెప్పేది ఒకటే డాక్టర్ గారు నాకు ఏమీ కుదరదండి నేను ఎక్కడో ఉంటాను నాకు బయట స్పీకర్ ఆన్ చేసి మాట్లాడడం కుదరదంటే మీరు అట్లీస్ట్ రింగ్ అయ్యేంతసేపు అయినా చెవి దగ్గర పెట్టుకోకండి వాళ్ళు ఎత్తారు లేదో కనపడుతుంది కదా మనకి ఊరికి ఆ మోత మీకు ఎందుకు అదేం కొత్తగా ఉండదు వాళ్ళ డైలర్ట్ ఇవ్వం తినడానికి మీరు కాదు కదా ఫోన్ చేసేది దూరంగా పెట్టండి అట్లీస్ట్ ఆ హాఫ్ మినిట్ వన్ మినిట్ మీరు చెవిని సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అండ్ ఇయర్లీ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి హియరింగ్ చెకప్ చేయించుకోవాలండి వెనుకడి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అది సో ఈ ఏజ్లో హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మరి ఏంటి ప్రాబ్లం ముఖ్యంగా చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి టీచర్ చెప్పేది ఏంటో అర్థం కాదు కాలేజీలో రెండోసారి అడగలేరు పక్కన స్టూడెంట్ని అడగలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇంకా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వీళ్ళకి బిడియం హియరింగ్ ఎయిడ్ మిషన్ పెట్టుకోండి అంటే ఏమనుకుంటారో పక్కన వాళ్ళు అని రేపు కాలేజ్ ఎలాగోలా దాటి ముందుకెళ్తే రేపు వర్క్లో జాయిన్ అయినప్పుడు బాస్ చెప్పింది అసలు అడగలేదు బాస్ ఏదో చెప్తాడు మూవ్ అంటాడు తర్వాత అసలు ఎవరిని అడగాలో అర్థం కాదన్నమాట ఇట్లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయింది మా దగ్గరకు వస్తుంటారు ఇంజనీరింగ్ అంతా అయిపోయిన డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు జాబ్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు మాకు ఏమైనా చెప్పండి హీరింగ్ ఎయిడ్ చెప్పండి అని చెప్పంటారు సో ఈ ఈ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి చెప్పుకోలేని ప్రాబ్లమ్స్ చిన్నపిల్లలు అనుకోండి అందరూ అయ్యో బాబు చిన్నబాబు అంటారు ఈ ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు అట్లా ఉండరు సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ అండి నెక్స్ట్ ఎల్డర్లీ ఇంకా ఎల్డర్లీ పీపుల్లో ప్రాబ్లం ఏంటి వీళ్ళకేం అప్పటిదాకా అరవై ఐదేళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వరకు బ్రహ్మాండంగా అన్నీ పనిచేశాయి ఇప్పుడు చూపుతో పాటు వినికిడి కూడా కొంచెం తగ్గింది మరి ఇప్పుడు వినికిడి తప్పడం వల్ల తగ్గడం వల్ల ఏంటి ప్రాబ్లం డాక్టర్ అంటే ఆ డాక్టర్ గారు నాకు ఎందుకు అండి నా అయిపోయింది ఇంకా నేను జీవితం చూశాను నాకు వినికిడి లేకపోతే ఏమైంది అంటారు పక్కన వాళ్ళు మొత్తుకుండి అంటారు ఏమండి ఇంక రెండు సార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది మూడు సార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది మా గొంతు పోతుంది అంటారు ఇది కాకపోతే మహా డా డాక్టర్ గారు మహా అయితే ఇంకొక ఐదేళ్ళు బతుకుతాను అంటారు మళ్ళీ పదిహేళ్ళ తర్వాత నాకు కనపడతారు మీకు అర్థం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరుగుతుంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరుగుతోంది కానీ మన న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి అంటే పిల్లలు
అది అందుకని కంపల్సరిగా వీళ్ళలో కూడా ఆ వినికిడి నరాల వీక్నెస్ వచ్చేటప్పటికి ఆ హీరింగ్కి హీరింగ్ ఎయిడ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది వాడకపోతే వస్తే ప్రాబ్లమ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్సే కాదు మనం ఎక్కువ కాలం బతుకుతున్నాం సో మనకి వీటి అవసరం ఉంది వీటిల్లో కొంతమందికి డిప్రెషన్ కూడా వస్తుంది నలుగురులో ఉన్నారు ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు నాకు చెప్పట్లేదు ఇది కామన్ కంప్లైంట్ గ్రాండ్ మదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అనుకుంటారు నాకేం చెప్పట్లేదు వీళ్ళకి ఏంటంటే నన్ను ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నారు కాన్వర్జేషన్లో నా నా విడల్లో వీళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు అందులో డిప్రెషన్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి లోన్లీనెస్ పెరిగిపోతుంది మెథడ్ పని చేస్తూ ఉండాలంటే రెండు ఫ్యాకల్టీస్ బాగా పనిచేయాలి ఏది లైఫ్ లాంగ్ వృద్ధాప్యంలో కూడా చూపు ఒకటి వినికిడి ఒకటి ఈ రెండింటి ద్వారా బ్రెయిన్కి స్టిములస్ వస్తుంది థింకింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇవి పనిచేయవో వాడు పాత జ్ఞాపకాలు ఉండిపోతూ ఉంటాయి చుట్టుపక్కల ప్రపంచం నుంచి కట్ ఆఫ్ అయిపోతాం సో కంపల్సరీగా వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం యూజువలీ హీరింగ్ ఎయిడ్సే మనం సజెస్ట్ చేస్తాం సో ఈవెండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ హీరింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చి రావడం వల్ల సో గుర్తించడం అట్లా ఎవరైనా మీ చుట్ మీ చుట్టుపక్కలలో కానీ మీకు కానీ ఏమైనా హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందని మనం గుర్తించడం అట్లా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ పీపుల్ అంటే చెప్పింది మనం వేరేగా అర్థం చేసుకోవడం లేకపోతే మనం చెప్పింది అవతల వాళ్ళు వేరేగా అర్థం చేసినా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు టీవీ వాల్యూమ్ ఇంట్లో తాత ఉన్నారు అమ్మమ్మ ఉన్నారు వాళ్ళు టీవీ వాల్యూమ్ బాగా పెడతారు లేకపోతే పిల్లలే ఎక్కువ వాల్యూమ్ పెడతారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఆలోచించండి వాళ్ళకి ఏమైనా వినపట్లేదేమో అని చెప్పి రెండోది హై పిచ్డ్ సౌండ్స్ వినపడకపోవడం మనకి చెవి వండర్ఫుల్ ఆర్గన్ అని చెప్పాను దీనిలో ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే అండి మనకు వయసుతో పాటు మన అందరికీ వినికిడి తగ్గుతుంది ఇరవై వేల ఫ్రీక్వెన్సీస్ వినికిడి దాకా మనకి తెలుస్తుందని చెప్పాను అయితే మనుషులు మాట్లాడే మాటలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటాయి రేంజ్లో ఉంటాయి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్లో మన మాటలు ఉండవు వేరే సౌండ్స్ ఉంటాయి సో వయసు పెరిగే కొద్దీ మనకి వినికిడి ఏదైతే తగ్గుతుందో అది మనుషులు మాట్లాడే రేంజ్లో తగ్గదు హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది సో మనకి ఏదైతే బాగా అవసరమో మన చెవి దాన్ని జాగ్రత్తగా దాస్తుంది చివరి దాకా ఏది అవతల వాళ్ళ సంభాషణ వినపడాలి సో ఫస్ట్ మనకి వినికిడి తగ్గిందని మనం తెలవకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఓన్లీ హై పిచ్డ్ సౌండ్స్లోనే మనకి వినపడకపోవచ్చు హై పిచ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి దూరంగా ఎవరైనా విజిల్ వేయడం లేకపోతే కుక్కర్ సౌండ్ ఇట్లాంటివి వినపడలేదు అనుకోండి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి వినపడలేదు అప్పుడు డౌట్ రావాలి ఓహో తగ్గిందేమో అని చెప్పి ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు రిపీట్ దెమ్స్ ఎస్ మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు వినపట్టలేదు ఫోన్ మీద అర్థం కావట్లేదు లేదు చెవి లోపల మోత రావడం ఇది చాలా కామన్ కంప్లైంట్ చెవిలో గుయ్యన మోత వస్తుందని వస్తారు చాలామంది మోత గురించే వస్తారు వినికిడి గురించి కాదు సో వినికిడి పరీక్ష చేస్తే ఆ సౌండ్ రిసెప్టార్స్ వీక్ అయ్యాను ఎందుకంటే మీకు ఇందాక పియానో అని చెప్పాను ఒక్కొక్క కీబోర్డ్ నుంచి ఒక సౌండ్ బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది అదే ఒక పియానోలో ఒక కీ స్టక్ అయిపోయింది డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి ఆ సౌండ్ కంటిన్యూస్గా వెళ్తానే ఉంటుంది బ్రెయిన్కి ఉయ్యని వస్తూ ఉంటాం మాట వాళ్ళు నిద్రపోలేరు అది చాలా డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది సో ఇది కూడా సూచన మనకి వినికిడి తగ్గిందేమో అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడడం ఎవరు గట్టిగా మాట్లాడడం ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ మాట వినపడదు వాళ్ళ మాట వాళ్ళకి వినపడదు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎవరన్నా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని మీ మాట మ్యూజిక్ అంటున్నారు అనుకోండి మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గట్టిగా అరుస్తారు ఏంటో బాబు వాళ్ళు అరుస్తున్నావు అంటాం మనం ఎందుకంటే వాడికి చెవులేమో ఆ పెద్ద నాయిస్ వినపడుతుంది వాడి మాట అని వాడికి వినపడదు వినపడక దానికంటే గట్టిగా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ వినికిడి ప్రాబ్లం ఉండేటప్పటికి వీళ్ళ మాట వాళ్ళకి వినపడదు వినపడక వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడుతుంటారు అవసరమైన దానికంటే అది కూడా ఒక సంకేతం అన్నమాట ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ నాయిస్ ఇన్ రా డాక్టర్ గారు నాకు ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది బయట మార్కెట్లోకి వెళ్ళినా లేకపోతే నలుగురులో ఉన్నా కానీ ఏమన్నా చెబుతుంటే నాకు అర్థం కాదంటారు అనమాట ఇది కూడా ఒక సంకేతం ఉంది ఎర్లీ సైన్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ సో వీళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి మనం ఆడియోగ్రామ్ మీ దానికి చెబుతున్నా హీరింగ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి చేయించుకోవాలి అంటే వినికిడి పరీక్ష ఏం చేస్తామంటే ఇది వాల్యూమ్ అండి జీరో టెన్ డెసిబల్స్ వాల్యూమ్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ వాల్యూమ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాం ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ దాకా మనం టెస్ట్ చేస్తాం సో నార్మల్ వినికిడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది గ్రాఫ్ చూసారా ఇక్కడ ఉంటుంది అయితే ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీలోనూ ఏ లెవెల్ దాకా
ఆడియో మెట్రీ అంటాం చెవికి రెండు ఇయర్ ఫోన్స్ పెడతారు సౌండ్ ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీని వాల్యూమ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడ వినపడుతుందో చెప్పమంటారు దాన్ని మార్క్ చేసుకుంటారు పిల్లలకు కూడా ఇది చేయించవచ్చు నెక్స్ట్ సో మరి నికిడి తగ్గింది కదా డాక్టర్ గారు మీరు ఏం దీనికి ఆపరేషన్ ఈ టైపు దానికి ఆపరేషన్ ఉండమన్నారు మరి ఏం చేయొచ్చు అంటే వినికిడి ఎంతో కొంత ఉందనుకోండి హీరింగ్ ఎయిడ్ వాడవచ్చు ఇప్పుడు హీరింగ్ ఎయిడ్ అంటే ఒకప్పుడు మనకి ఇట్లా ఒక హీరింగ్ ఎయిడ్ చెవిలో పెట్టుకోవడం పెద్ద వైరు మళ్ళీ పాకెట్ ఆ రోజులు పోయాయండి అవి ఎప్పుడో అసలు గత ఇరవై ఏళ్ళ గత నుంచే అవి మానేసాం అవన్నీ ఎనలాగ్ మోడల్స్ ఎనలాగ్ అంటే అది ఏం చేస్తుంది ఒక స్పీకర్ లాంటిది వాయిస్ని మొత్తం వాయిసే కాదు చుట్టూ ఉన్న సౌండ్ అన్నింటినీ వాల్యూమ్ పెంచుతుంది సో నా మాటతో పాటు మీకు వినపడాలంటే అది పెట్టుకుని ఫ్యాన్ సౌండ్ ఇంకా పెద్దగా వినపడుతుంది పక్కన పెట్టేస్తారు అన్నమాట అందుకనే తర్వాత డిజిటల్ హీరింగ్ ఎయిడ్స్ వచ్చాయి డిజిటల్ హీరింగ్ ఎయిడ్స్ ఏం చేస్తాయి ఇందాక ఆడియోగ్రామ్ చేశాం కదా అది చేసి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఎంత తగ్గింది ఈ ఈ మనిషికి కావాల్సింది ఏంటి ఇతను మ్యూజిషియనా లేకపోతే ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టరా ఇతనికి ఏ సౌండ్స్ కావాలని చెప్పి ఆ సౌండ్స్ మనం పెంచుకోవచ్చు ఈక్వలైజర్ లాగా గ్రాఫిక్ ఈక్వలైజర్ లాగా చేసుకోవడం వల్ల తనకి కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్లారిటీ బాగుంటుంది ఇంకా చిన్న చిన్నవి చూడండి ఇది ఇంద కెనాల్ హీరింగ్ ఎయిడ్ అంటాం కంప్లీట్గా చెవి లోపల అవతల వాళ్ళకి కనపడదు కాదు కొంతమందికి అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అంటే బాగా వినికిడి తగ్గిపోయి డాక్టర్ గారు నాకు చిన్నది కావాలంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు కుదరదు ఎందుకంటే ఈ చిన్నదే కొద్దీ యాంప్లిఫికేషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఫ్యూచర్లో రీసెర్చ్ గడిచే కొద్దీ చిన్నవి అయినా కానీ ఎక్కువ యాంప్లిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఇది ఇంద కెనాల్ అంటామండి ఈ హీరింగ్ ఎయిడ్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంకా టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ ఏంటి బ్లూటూత్ అందరికీ సెల్ ఫోన్స్ తప్పదు సో దీనిలోనే బ్లూటూత్ కూడా ఉంటుంది అంటే హీరింగ్ ఎయిడ్ విత్ బ్లూటూత్ సో ఫోన్ వచ్చినా ఇక్కడే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెవిలో పెట్టుకోకర్లా అట్లా మాట్లాడవచ్చు అన్నమాట నెక్స్ట్ మరి పూర్తిగా వినికిడి పోయింది అనుకుంటే మరి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి డాక్టర్ గారు అసలు హీరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టినా కూడా వినపట్లేదంటే వాళ్ళకి ఈ ఆపరేషన్ అనమాట కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ అంటాం సో మిషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది హీరింగ్ ఎయిడ్ సౌండ్ని పెంచి వాల్యూమ్ పెంచి కర్ణబేరి మీద చేరవేస్తుంది కర్ణబేరి దాకా పంపిస్తుంది అదే దాని 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 ఫంక్షన్ అంతవరకే దాని పర్పస్ సౌండ్ వాల్యూమ్ పెంచి కర్ణబేరి వరకు పంపిస్తుంది కానీ మరి చెవి లోపల నరాలు డ్యామేజ్ అయినప్పుడు వీక్ అయినప్పుడు కంప్లీట్గా పని చేయనప్పుడు మనం ఎంత సౌండ్ అయినా కర్ణబేరికి అందించినప్పుడు ఏంటి ఉపయోగం ఇందాక మీరు అనేట మీరు చూసారు కదా అందుకనే అట్లాంటి వాళ్ళకి బాగా వినికిడి తగ్గిన వాటికి కాక్లేర్ ఇంప్లాంట్స్ అనే సర్జరీ ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బయట కనిపిస్తుంది మీకు ఇంతవరకు హీరింగ్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లోపల ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఇది ఉంటుంది అనమాట ఈ స్కల్లో పెడతాం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వైర్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఎలక్ట్రోడ్స్ వెళ్ళి ఇన్నర్ ఇయర్ అంటే చెవి లోపల ఇన్నర్ ఇయర్లో ఫస్ట్ మీకు చూపించాను సార్ అక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట అలా వెళ్ళి ఎలక్ట్రోడ్ కాయిల్ వెళ్ళి అక్కడ ఉంటుంది సో ఇన్నర్ ఇయర్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ కూడా ఇది చేసేస్తుంది డైరెక్ట్గా ఆడిటరీ నర్వ్స్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళే నరాలని డైరెక్ట్గా స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అది దీన్నే కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అంటాం పుట్టుకతోనే ఎస్పెషల్లీ వినికిడి కంప్లీట్గా లేని వాళ్ళకి ఇది సొల్యూషన్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఇది పెట్టి ఆ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే చేయాలి చేసి వాళ్ళకి స్పీచ్ థెరపీ కూడా వస్తుంది ఇస్తే వాళ్ళు మనలాగా నేర్చుకోగలుగుతారు పెద్ద అయ్యాక మనలాగా ఉద్యోగాలు చేసుకోగలుగుతారు మిగతా వాళ్ళలాగా ఉండగలుగుతారు బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ ముగించే ముందు ఇది మన సారాంశం ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ ఏ వ్యాధికైనా వర్తిస్తుంది వినికిడి లోపానికి కూడా వర్తిస్తుంది మనం కుదిరినంత వరకు దీన్ని తగ్గించి మనకు రాకుండా ఉండేట్టు నిర్వహించుకోవడం అనేది ముఖ్యం ఎట్లా కుదిరినంత వరకు సౌండ్ తగ్గించుకోవడం మనం చూస్తుంటాం బయట ఎదురుగా ఒక అతను కారు ఆగితే మనం సహించలేము ఏది అక్కడ రెడ్ లైట్ వేసినా కానీ మనం హాంగ్ చేస్తుంటాం కదులు కదిలి అని చెప్పి మనం హాన్ కొడతాం ఇట్లా ఒకళ్ళు కొడితే పర్లేదు మరి అందరూ మన చుట్టూ రోడ్ మీద ఉన్న కొడుతున్నారు అనుకోండి ఎంత నాయిస్ ఉంటుంది ఆ నాయిస్ వల్ల మనకు తెలియకుండానే మనకి హీరింగ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఫ్యూచర్లో ఈ నాయిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ స్మార్ట్ సిటీస్ కానీ వీటిలో కానీ అందుకనే వాళ్ళు నో హాంగ్ జోన్ అనేది చాలా చోట్ల పెడుతున్నారు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఢిల్లీకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఎంత ప్రాబ్లం వస్తుందో మీకు తెలుసు అట్లాగే నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా చోట్ల ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మంచి మీ అన్నింటిలో చెప్పడం కొంతమంది కొన్ని చోట్ల కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్లో పని చేస్తారు కంటిన్యూస్గా
ఇంకా వాయు కాలుష్యం జల కాలుష్యం అని అంటున్నాం అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అనేది శబ్ద కాలుష్యం పొల్యూషన్ ఒకటే పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ మాట పడుతున్నాం వాటర్ పొల్యూషను మాకు పొల్యూషన్ పడతాం కదా దాన్ని అలాగే నాయిస్ పొల్యూషన్ దీని గురించి చాలా ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఈటీ స్పెషలిస్టులు మరి చాలా పీఎస్ మూర్తి గారు వీళ్ళందరూ కూడా నాయిస్ పొల్యూషన్ మీద చెప్పలేదు మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో చెప్పలేని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు ఎక్సలెంట్ చేస్తారు నాయిస్ పొల్యూషన్ నాయిస్ పొల్యూషన్ గురి మీరు చూడండి మీరు ఫారెన్ ఇండియన్స్ పెడితే మీరు ఈ అమెరికా నుండి ఇంగ్లాండ్ నుండి అక్కడ నుంచి ఈ హార్నెస్ ఎవరు కొట్టు అసలు హార్నెస్ ముగించిన ముగించు కాదు ఇక్కడ ఆ బిజ్ సెంటర్లో కా కాలేజీ కొడుతుని చేయి అసలు కొంచెం చిగ్గినలు ఇస్తాడు వెళతాయి కదండి ఆయన వాళ్ళు ముందు వెళ్ళి వాళ్ళు పెద్దవారు వర్ష అందరు హార్నెస్ ముగించేవాళ్ళే పెద్దవాడు బాగుంది ఏంటి అక్కడ ఎప్పుడు హార్న్ ముగించరు హార్న్ ముగించేది మనం ఇవ్వాలని హార్న్ ముగించి ఎక్కడ హార్న్ ముగించేవాళ్ళు అక్కడ తుప్పడిపోతాయి హార్న్లు అక్కడ నాయిస్ పొల్యూషన్ అలాగే ఉదయలాగానే ఇంకా ఇంకా ప్రార్థనా మందిరాలు లేరా పెద్ద పెద్ద పాట చుట్టూతో బుర్ర నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఆ పెద్ద పెద్ద అరుపులు పాటలు వాళ్ళు పెడుతుంటే చదువుకే పిల్లలు ప్రతి ఇంట్లో చదువుకే పిల్లలు ఉంటారు నా ఉదయం పడి నా ఐదింటికి నాలుగింటికి మొదలెడతారు పెద్ద పెద్ద పాటలు పెద్ద పెద్ద అరుపులు ఎలా అసలు ఏది ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ సగం చెవుడు వీటి భక్తి కాదు కానీ మనకు చెవుడు పోతూ వస్తుంది చాలా ఇక అసలు అది నేను చూసాను ఈ దేవాలయాల దగ్గర ఇంకా ఎన్ని రకరకాల ప్రార్థనా మందిరాలు అనే చోట చూస్తే ఆ నాయిస్ పొల్యూషన్ భయంకరంగా ఉంటుంది అది అలాగే కల్చర్ బొగ్గ పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లు పెట్టడం పెద్ద చేయడం గోవాల ఇంకో మాట పిల్లలు బాగా వైద్యులు గోవాలా ఓ మన సగ చెవులు రావడం వీటి వల్లేనండి ఖచ్చితంగా డ్రమ్ మెమరీకి డ్రమ్ అని చేత నాయిస్ పొల్యూషన్ అది తప్పకుండా లేక చూడుస్తే మా అందరూ అందుకనే చాలా మంది ఇప్పుడు ఏంటి ఏం చూద్దారు అని చూద్దంటూ ఉంటుందన్నమాట అది అలా కాకుండా ఈ బా ఈ ఈ రంగనాటి వినికిడి లోపాలు లేకుండా ఉండాలంటే నాయిస్ పొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని ప్రతి వాళ్ళు శ్రద్ధ వేయించాలి డాక్టర్ చాలా చక్కగా చెప్పారు అంటాను మీకు ఎవరికైనా ఇలాగే ఒప్పుంది దీంట్లో కూడా ఫేస్బుక్లో వచ్చి అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు కానీ ఎవరు వాళ్ళ యొక్క క్వశ్చన్స్ అడగలేదు ఈ కొన్ని వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగాల్సిన కొద్దాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డాక్టర్ ఈ కంజెంట్రల్ డెఫ్నెస్ అంది మనం దేశ వాళ్ళు బేబీస్ చేయిస్తున్నాం కంజెంట్రల్ డెఫ్నెస్ అంతేత అది ఎలా తెలుస్తుంది ఆ డేస్ ఓల్డ్ బేబీస్కి డెఫ్నెస్ ఉందా లేదా అని అవునండి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక దాకా నేను ఆడియోమెట్రీ అని చెప్పాను ఆడియోమెట్రీ అంటే మనం మీకు ఈచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ పెంచుకుంటే వెళ్ళి మిమ్మల్ని చెప్పమంటాం వినపడినప్పుడు మేము మార్క్ చేసుకుంటాం మరి చిన్నపిల్లలు చెప్పలేరు కదా అసలు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు అసలు చెప్పలేరు కదా దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి చెవి వినికిడి సౌండ్ని గుర్తించడమే కాదు ఒక రకమైన సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కూడా అంటే చెవి నుంచి కూడా ఒక సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ ఎట్లా వస్తుందంటే చెవి లోపల హెయిర్ సెల్స్ అని ఉంటాయి అవి రిసెప్టార్స్ సౌండ్ రిసెప్టార్స్ ఏ రిసెప్టార్స్ అయితే మనకి హెయిర్ సెల్స్ అంటామో సౌండ్కి విన ఉపయోగపడతాయి వాటి మీద హెయిర్ పాటు హెయిర్ ఉంటుందన్నమాట చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఇలా కదులుతూ ఉంటాయి ఆ రిసెప్టార్స్ వాటి నుంచి సౌండ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అది చాలా చిన్నగా చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి వీటిని ఓటో ఎక్ అకూస్టిక్ ఎమిషన్స్ అంటాం ఇవి కానీ ఉన్నాయి అని మనకి తెలిస్తే ఉన్నాయి అని తెలిస్తే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తుంటే ఫ్యాన్ బంద్ చేస్తున్నట్టు అట్లాగే గాలి వచ్చిన రాకపోయినా ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తుంది అట్లాగే చెవి లోపల ఒక ప్రోప్ పెట్టి ఈ సౌండ్ని డిటెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ హెయిర్ సెల్స్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ అంటే రిసెప్టార్స్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ని డిటెక్ట్ చేస్తారు దీన్నే ఓటో అకుస్టిక్ ఎమిషన్ అంటారు సో అందుకని చైల్డ్ మనకి చెప్పక్కర్లా పుట్టిన పిల్లలు అట్లీస్ట్ అవి ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పగలం అంతవరకు అవి పని చేస్తే లేదా కదా ఉన్నాయా లేదా రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయా లేదా అని ఒకే దాటాక బెరా అనే టెస్ట్ ఉంటుంది బెరా అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఈసీజీ చేస్తాం ఈసీజీ ఎట్లా చేస్తాం ఇక్కడ ఆరు చోట్ల పెడతాం పెట్టి హార్ట్లో వచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని మనం మ్యాప్ చూ మ్యాప్ చేసుకుంటాం అట్లాగే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎలాగ పెడతాం అక్కడే అలాగే ఇలా స్కల్కి పెడతారు పెట్టి చెవికి సౌండ్ వినిపిస్తారు 
చెవికి సౌండ్ వినిపిస్తే ఈ సిగ్నల్ బ్రెయిన్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది ఆ బ్రెయిన్లో వచ్చిన ఆ సిగ్నల్ యాక్టివిటీని ఈసీజీ ఎలా పికప్ చేస్తుందో మనకి మ్యాపింగ్ వస్తుంది అనమాట సో బ్రెయిన్లో యాక్టివిటీ వచ్చింది ఇక్కడ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అంటే అర్థం ఏంటి వెళ్తుంది సిగ్నల్ వెళ్తుంది అనమాట ఇలా చిన్నపిల్లల్లో మనం గుర్తించవచ్చు అండి బెరా అనే టెస్ట్ ఇంకోటి ఓటో అకూస్టిక్ ఎమిషన్స్ ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు ఎంత స్పష్టం చెప్పారంటే ఎవరికి డౌట్ లేకుండా స్పష్టం చెప్పారు మీరందరూ మాత్రం ఈ శబ్ద కాలు విషయాన్ని మన చెవుడు ఉండాలని లేదు చెవుడు ఉండడం చెప్పండి కనీసం అరగ చేతులు శబ్ద కాలు విషయాన్ని మాత్రం తప్పండి వాళ్ళ అందరూ భాగస్వామి వారు శబ్ద కాలు విషయాన్ని మాత్రం తప్పండి వారి తాళి ఇంట్లో పెద్ద టీవీ పెద్ద పెట్టడం తగ్గడం మాత్రం పెట్టకండి అలాగే మీరు సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుంటున్నా సరే నేను చెవులు మీ ఈరి పోయి పెట్టుకున్నా సరే స్లోగా వినండి కాస్త మీరు తప్పుడు చెవుడు వస్తుంది ఇది ఆ డౌట్ లేదు అంత సౌండ్ పెట్టుకోకండి నిదాన కొద్ది పడి దీని కొద్ది వింటే చాలు కొద్ది కొన్ని వినబడేది ఉంటే చాలు ఊరికి సౌండ్స్ ఏ పెట్టుకోకుండా చేయండి ఇప్పుడు మార్గారు వచ్చేవారు ఏం చెప్తే పూర్వం చేయండి డాక్టర్ టీవీ రజనీకాంత్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు చెవుడు గురించి మనం చెవుడు గురించి పట్టించుకోం మనమే చెవుడు చెవుడు చేసుకుంటున్నాం అందుచేత ఆ రకంగా కాకుండా మనం చేసేటువంటి సమ్స్ తగ్గించినట్లయితే మన వరకు చెవుడు రాకుండా మన పక్క వాళ్ళకి చెవుడు రాకుండా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మన ఇంట్లో పెట్టే టీవీలు కూడా చాలా హై సమ్స్ పెడతాం అంత సౌండ్స్ అక్కర్లేదు మనం వినేటప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళకి ఎదిరింటి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు టీవీ పెట్టుకోకుండా మన టీవీ సరిపోయేటట్టు చూసుకుంటూ ఉంటాం అలా అని కాకుండా మనం చక్కగా మనమే వినేట్టు వాళ్ళ ఇంట్లో టీవీ వాళ్ళు వెంట చూస్తారు మన ఇంట్లో టీవీ మనం చూడవచ్చు అంచేత ఇలా శబ్ద కాలుష్యం అన్నది బాగా తగ్గించినట్లయితే మనకి చెవుడు రాకుండా ఉంటుంది డాక్టర్ మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నిజంగా చాలా చక్కటి మెసేజ్ కన్వే చేశారు ఆ రకంగా మనం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చే వారం మనం డాక్టర్ స్వప్న గారు ఈవిడ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ సార్ వచ్చే సార్ అంటే రేపు మనకి తొమ్మిదో తారీఖు అవుతుంది తొమ్మిదో తారీఖు రేపు తొమ్మిదో తారీఖే అంటే ఇది మన శనివారం జరగవలసింది నేను డాక్టర్ గారు వేరే కార్యక్రమం వలన డాక్టర్ గారు ఇవాటి పోస్ట్ పోన్ చేశాము అంటే రేపు శనివారం రేపు శనివారం తొమ్మిదో తారీఖున డాక్టర్ స్వప్న గారు ఆవిడ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే పిల్లల పుట్టకపోతే రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి అవి ఎటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏమిటి అన్న దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడతారు ఎన్ని రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏ పద్ధతి ఎప్పుడు చేస్తాము ఏమిటి అన్న చెప్తారు ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న రెండు నిమిషాలు మీరు అందరూ ఉండండి మనము థౌజండ్ అయినప్పుడు ఇక ఇందులో మాట్లాడిన డాక్టర్స్ని అందరినీ సన్మానం చేసాం దానికి వెయ్యి కార్యక్రమాలు థౌజండ్ వెయ్యి వెయ్యి కార్యక్రమాలు అయ్యాక దానికి హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు వచ్చి వచ్చిన డాక్టర్స్ అందరినీ సన్మానం చేశారు డాక్టర్ గారికి ఆ రోజు ఏదో వర్క్ ఉండి రాలేకపోయారు డాక్టర్ గారు అప్పుడు మాట్లాడారు ఇప్పుడు మాట్లాడారు డాక్టర్ గారు వస్తూనే ఉన్నారు ఇవాళ ఆ డాక్టర్ గారిని మనం మనందరం కలిసి ఇప్పుడు సన్మానం చేద్దాం అని చేత డాక్టర్ గారిని సన్మానం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి